ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಂದೆಯ ದೇವನಾಮದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನ ಒಡೆಯನಾಗಿರುವಂತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಾಮದಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳ ಸಂಸತ ದೇವರೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರೊಂದು ಕಣ್ಣಿಕರ ಕೃಪೆಗಳಿಂದ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಜನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಹಾ ಕೃಪೆಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಂತ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಬಟ ನೋಡಿದ್ರಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಈಡ್ ಬಲಿ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಬಲಿ ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದನ ಮುಖಾಂತರ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ನಾವ್ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೈಬಲ್ ಇರುವಂತ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಬೈಬಲ್ ಇರುವಂತ ಮೂರು ಲೋಕಗಳು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲೋಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ಪರಲೋಕ ಭೂಲೋಕ ಪಾತಾಳ ಲೋಕ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮೂರು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನ ಹೇಳೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಸೊ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತದೆ ಆ ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನಪ್ಪ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಎರಡನೇ ಲೋಕ ಮೂರನೇ ಲೋಕ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವಂತ ದುಷ್ಟ ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಲೋಕ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಮೂರು ಲೋಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸೋರ್ಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೇಳದ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲರ ಅದರಿಂದ ಆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಯಾರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಹೋಗುತ್ತ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಮತ್ತೆ ಆರು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವವರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದರು ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ನೀರುಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವಂತ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಳಯದ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಗಳೇ ಆ ಕಾಲದಿಂದಂತ ಲೋಕ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸೋದರಸುಗಳ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಬೈಬಲ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ಹೇಳಂತ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾರು ಏನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸೋಳೆ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಎರಡನೇ ಲೋಕದ್ರಿಗೆ ಓದೋಣ ಗಲಾತಿಯರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಲಾತಿಯರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಓಕೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಷ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಗಲತ್ಯ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಈತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವ ಈಗಿನ ದುಷ್ಟ ಯುಗದೊಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ತನ್ನನ್ನು
ನೋಡೋಣ ಅದರ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಹೇಗಿತ್ತು ಈ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ದೇವರು ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಓದಿರಂತ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರಂತ ಲೋಕವನ್ನು ದೇವರು ಜಳಪಳಿದ್ರೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ದಿಯ ಐದರಿಂದ ಏಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ಏಕೆ ದೇವರು ಜಳಪಳಿಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರ ಏನ್ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸೋರ್ಗಳೇ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಅಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕ ಏನಕ್ಕೆ ದೇವರು ನಾಶ ಮಾಡಂತದಾಗಿತ್ತು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತು ಅಂದ್ರ ಯಾಕೆ ದೇವರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂದ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿರಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ದೇವರು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿ ಕಂಡ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯ ಒಂದನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಭೂಮಿ ಮತ್ತೆ ಆಕಾಶ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀರಿ ಸರಿ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಓದನ ಆದಿ ಕಂಡ ಒಂದು ಎಂಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೋದ ಒಂದು ಎಂಟು ಓಕೆ ಸರ್ ದೇವರು ಆ ಗುಮುಟಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವು ಪ್ರಾಂತ ಕಾಲವು ಆಗಿ ಎರಡನೇ ದಿನವಾಯಿತು ನೋಡ್ರ ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವು ಪ್ರಾಂತ ಕಾಲವು ಎರಡನೇ ದಿನವಾಯಿತು ಹಂಗಾರೆ ಆ ಗುಮುಟಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಇದು ಎರಡನೇ ದಿನವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಮೊದಲನೇ ದಿನಾನೇ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಏನಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಂಗಾರೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಎರಡೆರಡು ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಾರ ಏನ್ ಇದ್ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಸರ್ಗಳೇ ಎರಡನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಓದ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಒಂದು ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಿರಂತ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೀರ್ತನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಒಂದ್ರಿಂದ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ ದಾವಿ ಇದು ಅಲ್ವರ ಅದು ದೇವರ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಔಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅದ್ರ ಏನ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿರಂತ ಗ್ರಹ ಮಂಡಲ ಇದನ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಮೊದಲು ಏನ್ರಿ ಭೂಮಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಔಟರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಮಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾವಿದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಾಶವು ದೇವರ ಮಹಿಮೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಾರುತ್ತದೆ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸ್ತದೆ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಆ ಭೂಮಿನ ಬಿಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂತರಾಕ್ಷ ಅಂತರಾಕಾಶ ಅದರ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ ಗೊತ್ತಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರ ಸೋರ್ಗಳೇ ದೇವ್ರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಾಮನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದಾಮ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮ
ಬ್ರದರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ಬ್ರದರ್ ಮತ್ತು ದೇವರು ಈಗೋ ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೀಜವಳ ಎಲ್ಲಾ ಪೈರುಗಳನ್ನು ಬೀಜವಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಜೀವವುಳ್ಳ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಪೈರುಗಳನ್ನು ಅದರ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಾ ತಿಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ನಾನ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರು ತಿಂತ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬರೀ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ರೀ ಯಾರೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ರಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿಯಾಗಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾಂಸನ ಯಾರು ತಿಂತಾನೆ ಇರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತೀನಿ ಅಂದ್ರ ಸರಿಪ್ಪ ಮನುಷ್ಯ ಎಂತ ಸಸ್ಯಹಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಏನ್ ತಿಂದಾಯ್ತು ಸಿಂಹ ಹುಲಿ ಚಿರತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಂದಾಯ್ತು ಅಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿರ್ಬೋದ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಹ ಅಪ್ಪ ಯಕ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ಏನ್ ತಿಂತಾ ಇರ್ಬೋದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸ್ಟ್ರ ಹೇಳಿ ಹುಲ್ಲು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹಣ್ಣುಗಳ ಅಯ್ಯೋ ಏನಪ್ಪ ಹಿಂಗಂತೀರ ಹ ವಾಕ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಆತರ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಸರಿದೆ ಸರಿದೆ ಹ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಮೂವತ್ ಓದಿ ಹ್ಮ್ ಇದಲ್ಲದೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಾಡುವ ಮೃಗಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ಎಂಬ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಹುಲ್ಲು ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಏನ್ರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳು ಅದರ ಸೊಪ್ಪು ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂಗಾರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳೇ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ತಿಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ ಈವನ್ ಸಿಂಹ ಕೂಡ ತಿಂತ ಇದ್ದಿದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಹಾರಿ ಮಾಂಸಹಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಮಳೆ ಇತ್ತಾ ನೋಡಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಮಳೆ ಇದೆಯಾ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲೋ ಮಳೆ ಏನ್ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಿರಲ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ಅಯ್ಯೋ ಹ ಓದ ನೋಡಿಂತೀನಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಎರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಓದಿ ಎರಡು ಐದು ಶಂಸಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಎರಡು ಐದು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಓದಿ ಎರಡು ಐದು ಬ್ರದರ್ ಹೌದು ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಯಹೋವ ದೇವರು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಗಿಡವಾದರೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಲ್ಯವೂ ಹುಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಯಹೋವ ದೇವರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆನೇ ಸುರಿಸಿರಲ್ವಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಅಂದ್ರ ಇವಾಗ ನೀರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಹೆಂಗ್ ಬರೀಕ್ ಸದ್ಯ ಅವಾಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಂಜು ಅಬ್ಬಿ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಯಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಷ್ಟ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಆದರೂ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮಂಜು ಹಬ್ಬಿ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಏನ್ರಿ ಹೇಂಬ್ರದ ಮಂಜು ಬೋದಿ ನೆಲವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋಯಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಣೆ ಕೆಲವ ಹೋದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಮಂಜು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇರೋದಂತೆ ಈ ಮಂಜಿಂದ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಬೇಕಂತ ಒಂದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ನೀರ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸುಗಳೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋಂತ ಒಂದು ಲೋಕನ ಯಾತಕ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ದೇವರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋಂತ ಕೆಲ್ಸನ ಮಾಡ
ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಂತ ನೀರೊಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರ್ ಯಾವ್ದು ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಓಕೆ ಕೆಳ ಇರೋಂತ ನೀರು ಸಮುದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ನೀರೊಂದು ಯಾವ್ದು ಮೋಡಗಳು ಮೋಡಗಳು ಆಕಾಶ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀರ್ ತನ ಇದೆ ಸರಿ ಅಲ್ವರ ಆಕಾಶ ಮೋಡಗಳು ಅದರ ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಎಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತೀನಿ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿಷ್ಟು ಅದಿ ಕಂಡು ಬಂದು ಎಂಟು ಓದಿಷ್ಟು ಅದರ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೀರುಗಳನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರುಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿದನು ನೋಡ್ರಿ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಂತ ನೀರುಗಳನ್ನ ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂತ ನೀರುಗಳಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾ ದೇವರು ಆ ಗುಮುಟಕ್ಕೆ ಆಕಾಶವೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು ಆ ಗುಮುಟಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರಂತೆ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರಂತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಗುಮುಟ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದಂತೆ ಆ ಗುಮುಟ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋಂತ ನೀರ್ಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋಂತ ನೀರ್ಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಆ ಗುಮುಟ ಆ ಗುಮುಟಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರಂತೆ ದೇವ್ರ ಇವಾಗ ಆಕಾಶ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆ ಗುಮುಟದ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೇಲೆ ಇರೋ ನೀರ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಕಾಶ ಬದ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋಂತ ನೀರ್ ಆಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕಾಶಕ್ ಮೇಲೆ ಹ ಅಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಕೆರಡ ಒಂದು ಗುಮಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನದ ಗಮಸಿದ್ರ ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಗುಮುಟದ ಕೆಳಗಡೆ ನೀರ್ ಇತ್ತಂತೆ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಅಪ್ಪ ಗುಮುಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ಯಾವ್ದು ಅದ್ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲ ಆ ಗುಮ್ಮಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ ಅಂತ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀರ್ ಇತ್ತಂತೆ ಹಂಗ್ರಿ ಅದ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಇದೇ ಸತ್ಯವೇದೆ ಅಂತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅದರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೆಳಗಡೆ ಇರಂತ ನೀರ್ಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಂತ ನೀರ್ಗಳನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯ ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಕವಚನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಟ್ಟಿರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ತೀರಲ್ಲ ಈ ತರ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀರಿನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನೀರಿನ ಕವಚನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ದ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಅದ್ರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಆಕಾಶಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ನೀರಿನ ಕವಚನೇ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲ ನೀರು ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದಂತೆ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತೆ ಅದ್ರ ನೋಡ್ರಿ ನೀರು ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದಂತೆ ಆ ಭೂಮಂಡಲನೇ ಇತ್ತಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳೇ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ಇಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರಿ ಬಂದ್ರು ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎಂಟನೇ ವಾಕ್ಯ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವವರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದರು ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿಯಾಕಾಶಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ನೀರುಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕವು ಜಲಪ್ರಲಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀರಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡು ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ಅದರ ಯಾರತ್ತನ್ರ ತೆಲುಗು ಬೈಬಲ್ ಇದೆಯಾ ತೆಲುಗು ತೆಲುಗು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಯಾರತ್ತನ ಇದೆ ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ಯಾರತ್ತನ ಇದೆಯಾ ತಮಿಳ್ ಎರಡತನ ಇದೆಯಾ ಇದು ಯಾರತ್ತನ ಹಿಂದಿ ತೆಲುಗು ತಮಿಳ್ ಯಾರತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇದೆ ಯಾರತ್ರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ಗೊತ್ತಿರ ಕಾಂಚನಷ್ಟೇ 
ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನೀರಿಂದಾನೆ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರಂತ ಲೋಕ ಅಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಓದಿ 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 ವೇತೋ ಜಾರ್ಕರ್ ಭೂರ್ಗಯಕಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಕೆ ವಚನ್ ಕೆ ದ್ವಾರ ದ್ವಾರ ಸೆ ಆಕಾಶ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲ ಸೆ ವರ್ತಮಾನ ಹೈ ಅವ್ರ ಪೃಥ್ವಿ ಬಿ ಜಲ್ ಮೇ ಸೆ ಬನಿ ಅವ್ರ ಜಲ್ ಮೇ ಸ್ಥಿರ ಹೈ ಜಲ್ ಮೇ ಬರಿ ಜಲ್ ಮೇ ಸ್ಥಿರ ಅಲ್ವರ ಏನ್ರಿ ಜಲ್ ಮೇ ಸ್ಥಿರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಜಲ್ ಮೇ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಂತಿನ ಕವಚ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ತಮಿಳ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ದರ ಏನ್ರಿ ಹ ಜಲತ್ನಾಲೇ ಹ ತೋಂಡ್ರ ಪಣಿ ಹ ಜಲತ್ನಾಲೇ ಇರ್ಕರ ಅಂತ ಭೂಮಿಯ ಅಳಚಿ ಪೋಟ ಅರ್ಥ ಅಲ್ದರ ಕೃತಾನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಆ ಲೋಕ ಹಿಂಗಿತ್ತಂತೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗಪ್ಪ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ನೀರಿನ ಕವಚ ಇತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೈನಾ ಜಪಾನ್ ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಟನಲ್ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟರ್ ಟನಲ್ ಏನ್ರಿ ಸಮುದ್ರದೊಳಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಸಮುದ್ರದೊಳಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಗೇನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಹ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಒಂದು ಕವಚ ಇದೆ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಹೆಂಗೆ ನೀರ್ ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನೀರಿನ ಕವಚನ ಇತ್ತುರಿ ಆ ಕವಚದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನ ಗಾತ್ರ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ದರ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಉಷ್ಣಾಂಶತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾನೇ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದ್ದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಲ್ದರ ಏನ್ರಿ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಳೆಯನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆನೆ ಇಲ್ಲ ಹನಿ ಬಂದು ಮಂಜು ಬಂದು ನೆಲ ನೆಲೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದನ್ನ ಕರ್ತಾನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯಗಳ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗೋದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿರೋಂತ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರೋಂತ ಮೊದಲೇ ಲೋಕನ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಏನು ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಬೇಟೆ ಆಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದು ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಂತ ಈ ಲೋಕನ ದೇವ್ರು ಯಾತಕ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಸುಂದರವಾಗಿರೋ ಲೋಕ ಮನುಷ್ಯನ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಯಾಕೆ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರಸಗಳೇ ಯಾವಾಗ ಆದಾಮ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದ್ರ ದೇವರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಸೇತಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹ ಆಡಳಿತನ ಕಚ್ಕೊಂತಾನೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ನೋಡೋಣ ಯಾಕೆ ದೇವರು ಸೇತಾನ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರು ಯಾಕೆ ಆದಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನ ಮೋಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರ ತಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕ್ ತಡಿದ್ರ ಅಂತ ಬರೋದಿದ್ದ ನೋಡೋಣ ಅದ್ರ ಯಾವಾಗ ಲೂಸಿಫರ್ ಇದ್ದವನು ಚೇತನ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ದೇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ದೂತ್ರನ್ನ ಬಲೋಕ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ
ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದೂತ್ರಗಳಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ದೇವತ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೇನಾಗಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರೋಂಥ ವರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಬೇಡ ಅಂದವಾಗ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಏನೋ ಬರ್ತಿರ್ಗ ಅವರು ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈ ತರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರು ದೇವದೂತರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರಿ ಇದೀಗ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ದೇವದೂತರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂತ ಬೈಬಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ಯಾ ಯಾರ್ಗ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ದೇವದೂತರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಹಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಹತ್ರ ಮೂರ್ ಜನ ದೇವದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಮೂರ್ ಜನ ದೇವದೂತರು ಬರ್ತಾರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೋದಮ್ಮನ ಗೊಬ್ಬರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಯಾಕೋಬ್ಬ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ದೇವದೂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಯಾಕೋಬ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಅದಿ ಕಂಡ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯೋಶ್ವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನ್ನ ಕತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗರಿಕೋ ಪಟ್ಟಣ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ಯೋಶ್ವ ಐದು ಹದಿನೈದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಈ ತರ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ದೇವದೂತರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದೇವರು ದೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಸರಿ ಇದು ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ದೂತ್ರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ತ್ರೀಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಓದಿಂತೀನಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಿ ಕಂಡ ಆರು ಎರಡು ಹ್ಮ್ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟರಾದವರನ್ನು ಹೆಂಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಯಾರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ದೇವ ಪುತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವದೂತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲು ದೇವ ಪುತ್ರರು ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಲು ದೇವ ಪುತ್ರರು ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟರಾದವರನ್ನು ಹೆಂಡರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ದೇವ ಪುತ್ರರು ದೇವದೂತರು ಅದರ ಭೂಲೋಕ್ತರ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಇಷ್ಟರಾದವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಎಂದರನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರಗಳೇ ಇವಾಗ ದೇವದೂತರಿಗೆ ಏನ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲ ದೇವದೂತರ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಆದ್ರ ಇದು ದೇವ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಇದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬ ಏನ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಆ ಏಳು ಜನ ಪುರುಷನ ಮದುವೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪುನರ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಯಾರೋ ಪುರುಷರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಅವಾಗ ಇದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹ ಅವಾಗ ಪುನರ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಗದಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೂತ ತರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಬೋದ ಲೈನ್ ಇದೀರಾ ಓದಕ್ಕಾಗ್ತದ ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಷ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವುದು ಇಲ್ಲ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವದೂತರಂತೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರ ಪರಲೋಕದ ದೇವದೂತ ಇರ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೇವದೂತರಿಗೆಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ವಿಚಾರ ಆಗೋಯ್ತು ನ
ಏನ್ರಿ ದೇವ ದೂತರ ತರ ಸೋದಮ್ಮನ್ ಗಮರ ಜನಗಳು ಕೂಡ ದೇವ ದೂತ ತರ ಏನ್ ಮಾಡದ್ರಂತೆ ಅದರ ವ್ಯವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ದೂತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವರ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ದೇವ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಇವ್ರು ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರ ಊಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇವ ದೂತರಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳು ಊಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಂತೆ ಅದರ ಓದಿಂತೀನಿ ಆದಿ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಆದಿ ಖಂಡದಲ್ಲೇನೆ ಏನ್ರಿ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೇನೆ ಓದ್ರಿ ನೋಡೋಣಂತೇನೆ ಆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತೆ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಿ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತೆ ಐದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಪುತ್ರರು ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನು ಕೂಡಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿದ್ದರು ಅನಂತರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದರು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗೊಂಡ ಪರಾಕ್ರಮಿ ಶರೀರಗಳು ಇವರೇ ಇವರೇ ಅಲ್ಲರ ಹ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ ಪುತ್ರರು ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳಿದ್ರಂತೆ ರಾಕ್ಷಸಗಳಿದ್ರಂತೆ ಇವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತೀರಿ ಮನುಷ್ಯ ಹ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ್ ಬಿಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇವ ಪುತ್ರ ಯಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ ದೂತರು ಅವರು ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ ಯಾರ್ರಿ ರಾಕ್ಷಸಗಳು ಯಾಕೆ ಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಜೀವ ತಂದೆಯಿಂದ ಬರೋದು ಆ ತಂದೆಗಳು ಯಾರಂತೆ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ದೂತರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಇವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುತ್ತ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ಜೊತೆ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹಿಂಗಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿಗಳ್ರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬಾ ಏನ್ರಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ವರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿ ಅಂತೆ ಯಾವ್ದೋ ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ಮಿಥಾಲಜಿ ಆ ಮಿಥಾಲಜಿ ಈ ಮಿಥಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಘಟೋದ್ಗಜವಾಗಿರೋಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ರು ಅವರ ಅವ್ಗ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಇಂತ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಐವತ್ತಡಿ ಅರವತ್ತಡಿ ಹತ್ರ ಅಂತೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಮಯ ಆದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಈ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ನನ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗಿರೋದು ಉತ್ತರ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಏನ್ತ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡದಂತೆ ಇಂತ ರಾಕ್ಷಸಗಳೇನಂತ ಹುಟ್ಟರಂತೆ ಅಲ್ಲರ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಐದನೇ ವಾಕ್ಯ ಬದ್ದಾರ ಮನುಷ್ಯರ ಕೆಟ್ಟತನವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವುದೆಲ್ಲವೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಯಹೋವನ್ನು ನೋಡಿ ನೋಡ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟತನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಬದ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯಾವೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ರಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಹಿಲ್ಬುಗಳು ಏನ್ ಮಾಡೋರೆ ತೆಗ್ದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನ್ರಿ ಮನುಷ್ಯನ ತಲೆ ಬುಡನೆ ಆರಡಿ ಬುಡನೆ ಆರಡಿ ಅಂತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ಬೇಕು ಲೆಕ್ಕ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಅದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ರ ದೆಸೆಯಿಂದ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಬಲಾತ್ಕಾರದಿಂದ ತುಂಬಿತು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬಿಡ್ತು ಪಾಪ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಲೆವೆಂತ್ ವರ್ಸ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವಾಕ್ಯ ಹ್ಮ್ ಭೂಲೋಕದವರ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅನ್ಯಾಯವು ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತು ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ರಿ ಆ ಈ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಗಳೆಲ್ಲ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ
ಓದ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಆದಿ ಕಾಂಡ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡು ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಓದಿಂತೀನಿ ಹಾ ಎಲ್ಲಾ ಇದರ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದೀರಾ ಹಾ ಓದ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಓದ್ರಿ ಸರ್ ಓದ್ರಿ ಓದ್ರಿ ಬಿಟ್ಟರ ಇಷ್ಟ ನೀವೇ ಓದಿ ಬರಲ್ಲ ಹಾ ಎಲ್ಲಾ ಶುದ್ಧ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಏಳೇಳು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಲ್ಲದ ಪಶುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊ ನೋಡ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಏಳು ಜೋಡಿ ಅದರ ಅಶುದ್ಧ ಒಲದಿರೋದು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಏನ್ರಿ ಒಂದೇ ಜೋಡಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ನಾವಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡೇ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಒಂದ್ ಜೋಡಿ ಅಂತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಏಳು ಜೋಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಏಳು ಜೋಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಶುದ್ಧ ಕೊಡಕ್ ಆಗ್ತದ ಶುದ್ಧವಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಸಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದ್ರ ಜನರೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏಳೇಳು ತಗೊಂಡೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿ ಕೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಜಳಪಳೆಯ ಬಂತು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಜಳಪಳೆಯ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತೀರಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಮಳೆ ಓದಿ ಆದಿ ಕಂಡ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ರ ಲೈನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ರಿ 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 ದಯವಿಟ್ಟು ಓದ್ರಿ ಓದ್ತೀರಾ ಓದ್ರಿ ನೋಹನ ಜೀವಮಾನದ ಆರು ನೂರನೇ ವರ್ಷದ ಎರಡನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳು ಒಡೆದವು ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳು ತೆರೆದವು ನಲವತ್ತು ದಿನವೂ ಹಗಲಿರಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಳೆ ಸುರಿಯಿತು ಸುರಿಯಿತು ಆಕಾಶದ ಮೇಲೆ ಹಾ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಸುರಿತಂತೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸುರಿತಂತೆ ಏನ್ರಿ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸುರಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಮೊದಲೇ ಹೋಗ್ತಲ್ಲಿ ಮಳೆನೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಮಳೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದ ಬಂತು ಆಕಾಶದ ತೂಪುಗಳು ಒಡೆದು ಅಂತ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಮನಿಸಿದ್ರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿಸ್ತಾರ ನೋಹನ ಜೀವಮಾನದ ಆರು ನೂರನೇ ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನೇಳನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಸಾಗರದ ಸೆಲೆಗಳು ಒಡೆದವು ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳು ತೆರೆದವು ನೋಡ್ರ ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳು ತೆರೆದವಂತೆ ಏನಿದ್ ಆಕಾಶದ ತೂಬುಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಲು ನೀರಿನ ಕವಚ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಈ ತೂಬ್ನ ದೇವ್ರೇನ್ ಮಾಡುದ ತೆರೆದು ಒಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರ ಕವಚನ ಅದನ್ನ ಕವಚನ ಹೊಡೆದಿರೋದು ನೋಡ್ರಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೀರು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಹಾ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ ಏಟಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಹದಿನೈದಡಿ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನೀರು ತುಂಬಿಡ್ತು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸುಗಳೇ ಇಷ್ಟೋ ನೀರು ಎಲ್ಲ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ ನೀರಿನ ಕವಚ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೀರು ಬೋಲು ಹೋಗ್ತಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಮಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿತಂತೆ ಇವಾಗ ಏನ್ರಿ ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಮಳೆ ಸುರಿದಾನೆ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟಾಯ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತು ದಿನ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸುಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾರ ಅವಾಗ ಏನಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಳಪಳೆಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳಿಗೆ ಏನ್ರಿ ದೇವ ದೂತರಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ದೇವ ದೂತರಿಗಿರಂತ ವರ ಅವ್ರಿಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ದೇವ ದೂತರಿಗೆ ವರ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದ ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಈ ವರ ದೇವ ದೂತರಿಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸರುಗಳಿಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಿಂದ ಜಳಪಳೆಯ ಬಂದಾವಾಗ ಅವರು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಜಳಪಳೆಯದಲ್ಲಿ ಚೀನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಲ್ದರ ಆದ್ರೆ
ಕತ್ತಲೆ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ನೋಡ್ರ ದೇವದೂತರ ಪಾಪ ಮಾಡಕ ದೇವರ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡ್ಲುವಂತೆ ಅದರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ನ್ಯಾಯ ತಿರುಪಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದಾರಂತೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋರಿಗಳೇ ಏನ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನ್ರಿ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋಗಿಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ನಾವೇ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಬಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಂದ್ರೆ ಅರರಾತ್ ಪರ್ವತದ ಹತ್ರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋವಾ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ಮೇಲೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಜ್ಞ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಲ ಪಳಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಾಶ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗಿಲು ಬಿಲ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇನ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಳೆ ಬಿದ್ದವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸೂರ್ಯನ್ ಬೆಳಕ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಬೈಬಲ್ ಅದ್ರಾಗ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ರಿ ರೈನ್ಬೋ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಏನ್ರಿ ಅರ್ಥ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋರಸರುಗಳೇ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ರಾಕ್ಷಸರ ಆಡಳಿತ ಇತ್ತು ಅದರ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿದ್ದೋಗಿರ ದೇವದೂತರು ಮತ್ತೆ ಸೇತನಿನ ಆಡಳಿತನೇ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವದೂತರು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿ ತಿರ್ಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಅಲ್ವರ ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಿ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಓದ್ತೀರಿ ಅಲ್ವರ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ಅವಾಕ್ಯ ನಿಲ್ಸಿ ಓದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪೇತ್ರ ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದು ಮತ್ತೆ ಆರನೇ ವಾಕ್ಯ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಟರ್ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವವರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದರು ಬೇಕೆಂದು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಿಂದ ಉಂಟಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದ ಆಧಾರಗೊಂಡಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ನೀರುಗಳಿಂದಲೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಕವು ಜಲ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು ನೋಡ್ರ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಲೋಕವು ಜಲ ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿರುವಂತ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಆಕಾಶ ಇತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಲೋಕವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕವನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅದರ ಈ ಜಲ ಪಳಯದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಆ ಗ್ರಹ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇನೆ ನೋವ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಜೀವನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಹ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗಿಲ್ಲ ಆ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲರ ಓದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ವಾಕ್ಯನ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆದಿಕಂಡ ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಓದಿ ಓದಿ ನೋಡಿ ಆದಿಕಂಡ ಆರು ಹನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದ್ರು ಭೂಲೋಕದವರು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು ಅನ್ಯಾಯ ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ನೋಡ್ರ ಅನ್ಯಾಯ ಲೋಕವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಏನರ್ಥ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಕಲ್ಲು ಬಂಡೆ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಅಂತನ ಹಾ ಮತ್ತೆ ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಜನರು ಸಮಾಜ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟತನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತಂತೆ ಈ ಸಮಾಜನೇ ದೇವ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೊದಲನೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರ ಗುಟ್ಟಿ ಅಂತ ರಾಕ್ಷಸ
ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕನ ದೇವ್ರ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರಹನ ನಾಶ ಮಾಡ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಭೂಮಿಲಿ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ದೇವ್ರು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಓದೋದು ಔಟ್ ಟು ಶೆಡ್ ಇದ್ದ ಬೈಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನ್ರಿ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓದ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ ಮೂರು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇದೇ ಭೂಮಿಲಿರಂತ ಮೂರು ಸೆಟ್ ಅಪ್ಗಳು ಓಕೆನಾ ಸೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸನ ಬರುವಂತ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಲೋಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಜನ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದೇವ್ರ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಆ ಮೋಹನ್ ಬದರ್ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗಾರ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಳೆದ ಎರಡು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅನಿಲ್ ಬದರ್ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಅವರು ದೇವ್ ದೇವದೂತರು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಆ ಮಹಾ ಶರೀರಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ದೇವದೂತರು ನಾಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ವಾಯುಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋದ್ರು ಅವರು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಂಸಿಕ ಶರೀರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ ಇತ್ತು ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮಿಕ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಪರ್ಲಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರನ ಇಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ ಕಟ್ಟಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತ ಇನ್ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆರಾಡು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟವ್ರ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಆಕಾಶ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ದಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗಾ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೂ ಬರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ವಾಯುಮಂಡಲ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಓಕೆನಾ ಎರಡು ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಬಿಡಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಟೂ ಟೂ ಓದಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಒಬ್ರು ಓದಿ ನೀವು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಇಹಲೋಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಂಬಲ ನಂಬಲಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ ನೋಡ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ನಡೀತಿರೋದು ಎಲ್ಲ ದೊರೆತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ವಾಯುಮಂಡಲ ಪ್ರಲೋಕ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಇಲ್ಲ ವಾಯುಮಂಡಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಯುಮಂಡಲದಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಂತ ಅಧಿಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಂಬಲ್ಲದವರನ್ನ ಅವಿದ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿದಾರ ದೇವರಾತ್ಮನ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೇ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ದೂತ್ರಗಳು ಓಕೆನಾ ಇವಾಗ ಎಫಿಷಿಯನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಟ್ವೆಲ್ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ಹೋರಾಡುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರದವರ ಸಂಗಡವಲ್ಲ ರಾಜತ್ವಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಈ ಅಂಧಕಾರದ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಆಕಾಶ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತ್ಮಗಳ ಸೇನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ನಾವು ಹೋರಾಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ದುರಾತ್ಮನ ಸೇನೆನೆ ಐತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವದ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದು ಒಬ್ರಿಬ್ರಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟಾಲಿಯನ್ ಐತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಟ್ಟಾಕಿರೋದು ಪರ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾ ಭೂಲೋಕಕ್ ಮಾಂಸ ಬರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಇಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬ್ರದರ್
ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರೋ ದೂತ್ರಗಳು ಏನ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ದೂತರು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೂಳಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿಬ್ರೇರು ಹೊಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದರ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೂಳಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಷ್ಟರು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರೋರು ಪಾಪಿಗಳು ಪಾಪದ ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಬ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಯೋಬ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಇಷ್ಟ ವರ್ಷ ಅಷ್ಟ ಓದಿ ಜೋಬ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಓದಿ ಜೋಬ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ಬೈಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ವಾ ನೀವು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಓದಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೈಬಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮ್ ಬೈಬಲ್ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಓದಿ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ನೀವೇ ಓದಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓದಿ ದೂತರಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ಆಕಾಶವು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರುದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಓದಿ ಆಹಾ ತನ್ನ ದೂತರಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ ದೇವರು ದೂತರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಲ್ವಂತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕಾಶವು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿರೋದು ನಿರ್ಮಲವಾಗಿ ಇರೋದು ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಅಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ದೂತ್ರು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಶುದ್ಧ ಏನ್ರಿ ಆತ್ಮಗಳಂತ ಕರೆಯೋದು ಅಥವಾ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋ ದೂತ್ರುಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಓಕೆನಾ ಸರಿ ಓಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಅಶುದ್ಧ ದೇವ್ ದೂತ್ರ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇದೆಯಾ ಇದೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಸರಿ ಬೇರೆ ಸರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಹನ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಬ್ರದರ್ 